యేసుక్రీస్తు నామంలో ఇండియన్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ బాస్టన్ కుటుంబ పక్షంగా మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి సాయంకాల సమయంలో మీ అందరినీ కూడా ప్రభుపేట మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తూ ప్రభు సన్నిధిలోనికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రియులర భారతదేశంలో ఈ ఉదయకాల సమయం మార్నింగ్ ఫైవ్ అవుతున్నది మీ అందరికీ ఉదయకాల శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియులరా ఇంకా మనం సజీవ లెక్కలో ఉండడానికి దేవత దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మంచి తరుణాన్ని బట్టి ప్రభువును శృతిస్తున్నాను మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని కోరుకుంటూ ఉన్నాను దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ప్రేమను బట్టి ఇంకా మనం సజీవ లెక్కలో ఉండడానికి దేవత దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మంచి తరుణాన్ని బట్టి ప్రభువును శృతిస్తున్నాను ప్రతిరోజు మరి ఉదయకాల సమయంలో సాయంకాల సమయంలో జరుగుతున్న ప్రతి మరి ఆరాధనలో మరి ప్రార్థన సమయంలో మీరు మాతో ఉన్నారు ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో క్రిస్మస్ సిరీస్ జరుగుతూ ఉండగా మీ అందరికీ మరి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మీకు తెలియపరచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క అంశము మరి ఒకరోజు బంగారము గోల్డ్ మరి నిన్న దినాన్ని ఫ్రాంకిన్సెన్స్ అంటే సాంబ్రాణి ఈరోజు బాళము గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం సో బంగారము సాంబ్రాణి బాళము అంటే తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యేసు ప్రభువారిని వెంబడిస్తూ యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడైతే మరి ఆయన జన్మించారో ఆయన తెలుసుకోవడానికి నక్షత్రాన్ని వెంబడించారు ప్రియులరా మరి యేసు ప్రభు వారు నిజమైన దేవుడు కనుక ఈ భూమి మీదకి మనిషి కుమారునిగా వచ్చారు కనుక ఆయన్ని వెంబడించాలి మరి జ్ఞానులు యహోవాను మరి దేవుణ్ణి వెంబడిస్తారంది వైజ్ మ్యాన్ స్టిల్ సీక్ హిమ్ ఈరోజుని మనము జ్ఞానంగా ఉంటే దేవుణ్ణి వెంబడిస్తాం ప్రభువుని కలుసుకుంటాం ఈరోజు మరి దేవుని యొక్క మాటలు మనం వింటున్నప్పుడు మరి ప్రభువుని వెంబడించాలి అంటే జ్ఞానులు బాలాన్ని ఇవ్వడానికి సూచన ఏంటి అది ఈరోజు అంశం మరి జ్ఞానులు బాలాన్ని యశు క్రీస్తు వారికి సమర్పించడానికి అర్థమేంటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ప్రియులరా దానికంటే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం కొన్ని పాటలు బిడ్డలు పాడుతుండగా ఏకీవిందాం మరి ఆ పాటలు మీకు వస్తే మీరున్న స్థలంలో నుంచి వారితో పాడండి ఏకీవించండి ఒకవేళ ఆ పాటలు మీకు కొత్తగా ఉంటే నేర్చుకోండి తర్వాత మీరు మీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు దేవుని శృతిస్తూ దేవుని మహింపరచాలి అని మరి దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ఆశ ఇలా మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మరొకసారి మీ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా మరి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభాలు తెలి తెలియజేస్తున్నాను ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాను మరి అమెరికా దేశంలో సాయంకాల సమయం భారతదేశంలో ఉదయకాల సమయం మరి ఆయా ప్రదేశాల్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సమయాన్ని బట్టి మీకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఆహ్వానాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను ప్రియులారా చక్కగా దేవుని వాక్యాన్ని వినండి ఆ దేవుని సన్నిధిలో నిత్యం ఎదిగేవారిగా ఉండండి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకోవాలి వాక్యాన్ని చదువుతూ దేవుని యొక్క మరి మరి జ్ఞానాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి పరలోక జ్ఞానాన్ని కలిగి పరలోకపు మరి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని ప్రభు పేట మిమ్మల్ని అందరినీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఈ మాటలు వింటున్న మీరు ఒకవేళ అంటే ఈ మాటలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ఒకవేళ మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే లైక్ చేయండి ఈ లింక్ని ఇతరులకు షేర్ చేయండి తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్యవ్యాప్తిలో మనం అందరం పాలిభావ్యస్తులుగా ఉంటాం దేవు యొక్క వాక్యాన్ని మనందరం నేర్చుకునే వారిగా ఉంటాం ప్రతిరోజు జరుగుతున్న ఈ సిరీస్లో క్రిస్మస్ సిరీస్లో మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకుని దేవుని కొరకు మరి సజీవంగా మన సాక్షులుగా ఉండాలని మా యొక్క మరి కోరిక ప్రియులరా ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో మనం అందరం బిజీగా ఉన్నాం బిజీ సీజన్లో ఉన్నాం అన్నీ ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా అన్నిటికంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనండి మనం ఊపిరి పీర్చుకుంటాం కదా ఆ ఊపిరి పీర్చుకోవడం అది అవసరం అది ఎంత కష్టమైనా ఊపిరి పీర్చుకోవడం చాలా అవసరం మన మన బాడీస్కి ఊపిరి పీర్చుకోకపోతే ఒక క్షణం కూడా మనం బ్రతికలే ఒక నిమిషం కూడా కంప్లీట్గా మనం మన వంట ఒక ఎప్పుడైనా మరి ట్రై చేసారా మొక్కు నోరు మూసుకుని ఒక నిమిషం ఎవరైనా ఉండగలుగుతారా సాధారణంగా మనం ఉండలేం కాబట్టి మరి జాగ్రత్తగా దేవుని యొక్క సన్నిధిని వెతకండి దేవుని యొక్క నామాన్ని మనం ఎతికేవారిగా ఉందాం ఆ దేవుడు పరలోకపు ఆశీర్వాదాలతో మనలను దేవుడు వాడుకుంటాడు ప్రిల్లరా మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పాటలు విందాం వాక్యంలోనికి వెళ్దాం తద్వారా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాం మన మన దినాన్ని ఆశీర్వాదపు దినముగా మనం చేసుకుందాం 
కళ్ళు మూసుకోండి మీరు ఎక్కడున్నా కళ్ళు మూసుకుని దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి వచ్చి కొన్ని నిమిషాలు ప్రార్థన చేద్దాం మరి దేవుని వాక్యాన్ని కూడా నేర్చుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరులకొప్ప తండ్రి అయిన దేవ ఏ సుప్రభ మీకు వందనాలు ఎందరైతే మాటలు వింటున్నారో ఏ ఏ ప్రదేశంలో నుంచి ఈ ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యి మాతో ఏకీభవించి ప్రార్థనలో పాటల్లో వాక్యంలో ప్రభా మరి మాతో ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మీ పరలోకపు జ్ఞానము దయచేయండి ఆశీర్వాదాలు దయచేయండి ప్రభా మా దినములు సంపూర్ణంగా ప్రభా మా దినములు ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు మా పైనుంచండి మేము వెళుతున్న ప్రతి పరిస్థితుల్లో మీరు మాకు తోడుగా ఉండండి మీ వాక్యము ఆధారం చేసుకుని జీవించే కృపద ఇచ్చేయండి మేము వెళుతున్న ప్రతి పరిస్థితి కూడా ప్రభా చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం బాధ వేదనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయినా మీరు మా చెయ్యి ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలేదు నాయన ఇదిగో మేము బయటకు వెళ్ళి షాపులకు వెళ్ళి మేము గ్రోసర్స్ కొనుక్కోవడానికి మీరు మాకు సహాయం చేస్తున్నారు నాయన ప్రభా ఇదిగో ట్రీతిగా మాకు సహాయం చేయండి మీ పరిచర్యలో మేము అందరూ నమ్మకం ఉండడానికి ప్రభా మీ సన్నిధిలోకి నమ్మకంగా మేము వెళ్ళడానికి కృప దయచేయండి మీ చిత్తానుసారంగా మేము జీవించే కృప దయచేయమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే అప్పగిస్తూ ప్రభా ఈ సమయంలో మా బిడ్డలందరినీ మీ సన్నిధిలోనికి తీసుకొస్తూ వాక్యముతో మా బిడ్డలను నింపండి నాయన పాటలతో మా బిడ్డలను ఉజ్జీవింపజేయండి ప్రార్థనలో ప్రభ వారికి రివైవల్ తీసుకుని రమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీకే సకల మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రిలరా మరి బిడ్డలో చక్కగా పాటలు పాడుతుండగా మీరు ఏకీభవించండి మీకు ఆ పాటలు తెలిస్తే చక్కగా పాడండి ఒకవేళ మీకు రాకపోతే బిడ్డలు పాడుతూ ఉండగా మీరు కూడా ఏకీభవించి మరి ఆ పాటలు కూడా మీరు కూడా నేర్చుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక పాటలు పాడుకుందాం
I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me. A sinner condemned. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior. As we enter into the Advent season, it's always good to remember why God has sent His God and Son into this world to live as us as humans and to die for us as a propitiation for our sins. As we sing these following verses, let's all remind ourselves why God has. Send His only begotten Son into this world. Let's take this moment to thank God. Let's thank Jesus for His life that is given for me. He's my Savior's love for me. Nanu J. 
అంటే వేరే అసెన్స్ కలిపి దానిలో దాన్ని బోళము కింద వారు తయారు చేస్తారు అది కూడా ఇంచుమించుగా ఒక బెరడ నుంచి ఒక మొక్క నుంచి వస్తూ ఉంటుంది తద్వారా అవి వాటిని అలా తయారు చేస్తారు దానిలో మరి దేవుని సన్నిధిలో పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూడగలిగితే మరి నిర్గమాకాండము నిర్గమాకాండంలో ముప్పయో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో దేవాతి దేవుడు జ్ఞాపకం చేశాడు ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో అవన్నీ కూడా అంటే మంచి సువాసన రావడానికి వాటిని వాడాలి అది దేవుని సన్నిధిలో సో మరి ఫ్రాంకిన్సెన్స్ మేడ్ ఈ రెండు కూడా మరి దేవుని సన్నిధిలో సువాసనకు సూచనగా మనం చూడగలుగుతాం అయితే ఒకటి ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయన దేవుడు అని సూచించడానికి అవి వారు ఇట్స్ అ సింబాలిక్ ఇట్స్ అ సింబలైజింగ్ కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు మరి దేవుడిగా వారు గుర్తెరిగారు సో ఈరోజు మేడ్ మేడ్ అంటే బోళము గురించి మనం తెలుసుకోగలుగుతాం బోళము సాధారణంగా అది మరణమునకు సూచనగా వారు పట్టుకుని వెళ్ళారు యేసు ప్రభు వారు యూదులకు రాజు ఆయన దేవుడు ఆ తర్వాత ఆయన తెలివ వేయబడి ఆయన మరణించి మానవుల యొక్క రక్షణ కొరకు ఆయన మరణించి మరలా పునరుద్ధానుడు అవుతాడు గనుక మరి యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని జ్ఞానులుగా ఉన్న వారు తూర్పు దేశ జ్ఞానులు వారు గుర్తెరిగి మరి గోల్డ్ ఆ తర్వాత ఫ్రాంకిన్సెన్స్ అండ్ మేడ్ ఈ మూడు కూడా ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలిగితే ఈరోజు మేడ్ మరి ఈ బోళము యొక్క ప్రాధాన్యత మనం చూడగలిగితే సాధారణంగా మనం క్రిస్మస్ సీజన్లో ఉన్నాం క్రిస్మస్ రోజుల్లో దినాల్లో ఉన్నాం కానీ ఖచ్చితంగా మనం యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జననమే కాదు కానీ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరి ఆయన యొక్క పని ఆయన యొక్క పరిచర్య భూమి మీద అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు భూమి మీద అంటే ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఆయన మరణించి నీ కొరకు సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన్ని లేపబడి లేపబడి మనకి విజయం మరణం మీద విజయాన్ని దయచేశాడు ఆయన తెలియరా ఈరోజు మనకున్న నిరీక్షణ ఏంటంటే ఒకవేళ ఎవరైనా మనం కోల్పోయిన మన ప్రియులు ఎవరైనా ఉంటే మరి దేవుని సన్నిధిలో వారిని మనం కలుసుకుంటాము అని చెప్పడానికి ఇది ఒక సూచన ప్రియులరా ఎవరైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో వారు ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రభువుని కలుసుకుంటాం ప్రభుతో ఉంటే మనం నిత్య రాజ్యంలో మనం ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన మరణాన్ని జయించిన దేవుడు యేసు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి రావడం ఆశ్చర్యకరం ఈ భూమి మీదకి రావడం దట్స్ అ యూనిక్నెస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ అంటాం ఆయన రాక ఆయన పరిచర్య మరి ఆయన మరణం కూడా ఆయన మరణము పునరుద్ధానము కూడా ఎవరు చేయలేదు అలాగా ఎవరు చేయలేదు ఆయన మనుష్య కుమారుడిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన దేవుడు చెప్పిన ప్రతి కార్యాన్ని మరి తండ్రిగా ఆయన పంపించిన మరి కుమారుడిగా లోకానికి వచ్చి అవన్నీ కూడా పూర్తి చేశాడు తర్వాత మరి పరిచర్యలో మూడున్నర సంవత్సరాలు చక్కని పరిచర్య జరిగించారు ఎవరైతే మరి బాధలో ఉన్నారో కష్టంలో ఉన్నారో ఇరుకులో ఉన్నారో ఇబ్బందులో ఉన్నారో తర్వాత వారి యొక్క అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా దేవాతి దేవుడిగా ఆయన ఉండి ఆయన దేవుడిగా ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గాడ్గా ఆయన నిరూపించి భూమి మీద మరలా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలిగారు అయితే ఈ మిడ్ దేని గురించి వాడతారు అంటే ఇట్స్ అ సఫరింగ్ సింబల్ ఆఫ్ సఫరింగ్ అండ్ సింబల్ ఆఫ్ బిటర్నెస్ అండ్ ఆల్సో సింబల్ ఆఫ్ అఫ్లెక్షన్ అంటే ఆయన ఈ భూమి మీద అంటే శిలువ మీద బాధపడడం ఆయన చేదుని అనుభవించడం ఆ తర్వాత నలగగొట్టబడడం యక్షగ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన రీతిగా అది ప్రవచన నెరవేర్పు ప్రవచనాలు జ్ఞానులకు తెలుసు పిల్లరా వారు గ్రంథాలని చదివారు అధ్యయనం చేశారు గనుక వారికి ప్రవచనాలు తెలుసు సో ఈరోజుని మనము కూడా దేవుని యొక్క గ్రంథాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివినప్పుడు మన జీవితాలు పరిశుద్ధంగా మార్చబడతాయి ఈ మాటలు వింటున్న మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు వారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యూమన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గాడ్ అని చెప్పడానికి ఈ సందేశం లేదు యేసు ప్రభు వారు మరి రాజులకు రాజు అందుకనే వారు బంగారాన్ని తీసుకెళ్ళి వారు చెప్పారు యు ఆర్ ద కింగ్ అని వారు యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర వారు మొక్క రెండోది ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఇస్తూ యు ఆర్ ఎ గాడ్ దేయటి ఆయన దేవుడు యేసు ప్రభు వారు దేవుడుగా మరి వారు గుర్తెరిగారు తర్వాత మరి యేసు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీద 
ఉండి ఆయన చేయబోయే ప్రతి కార్యము కార్యక్రమం కూడా వారు గుర్తెరిగారు కనుక ఇవన్నీ ప్రవచనముల నెరవేర్పు అది వారు వెళ్ళి అక్కడ వారిని యేసుప్రభు వారిని చూసిన వెంటనే వారు చెప్పడం కాదు కానీ మరి దేవుని యొక్క కృపను బట్టి దేవుని యొక్క మరి దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన కృప మరి తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యేసు ప్రభు వారిని దర్శించారు బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తా ఉన్నది తెలియరా మరి దేవుని యొక్క మాటలు మీరు ఎవరైతే వెళ్తున్నారో ఖచ్చితంగా ఈ మాటలు గమనించగలుగుతారు మార్కు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన మార్కు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన ఒకసారి చూడగలిగితే అంతటా బాలము కలిపిన ద్రాక్ష రసము ఆయనకి ఇచ్చిరు కానీ ఆయన దాన్ని పుచ్చుకోనగలి ఎందుకనంటే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిట్ ఆయనకి మరి ఏమంటారు దాన్ని బాలము డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన కొన్ని అసెన్స్ దానిలో కలిపి అది ద్రాక్ష రసముగా ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ ప్రవచనాలు నెరవేర్పు తెలియ అవన్నీ కూడా మరి దేవాసి దేవుడు ముందుగానే చెప్పబడ్డాడు ప్రవచన రీతిగా చెప్పబడ్డాయి కాబట్టి మరి బాలము ఆయనకి ఇవ్వడానికి యశో క్రీస్తు వారు మరి మరణిస్తారు మన కొరకు మరణిస్తారు అని ముందుగా చెప్పబడి ఉన్నది ఎవరైతే పాపముగా ఈ లోకంలో ఉన్నారో వారి పాపము యొక్క మరి పరిస్థితులన్నీ తీర్చివేసి యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపానికి మరి ఆయన కార్చిన సులువులో కార్చిన రక్తం ద్వారా మనల్ని కడిగి శుద్ధీకరించి మనుషులను మనుషులకు రక్షణ ఇచ్చాడు యేసుప్రభు వారు ఇంత మాత్రమే కాదు పరలోక రాజ్యానికి మార్గంగా ఆయన మనకిచ్చినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం ప్రియులరా మరి మరి మత్తయ్య స్వార్థలో మత్తయ్య వ్రాస్తూ ఉన్నాడు దాన్ని ఏంటంటే ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు వచ్చినాన్ని చూడగలిగితే ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో అయితే గా అని రాయబడి ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా చేదు కలిపిన ద్రాక్ష రసమును ఆయనకు త్రాగనిచ్చరు కానీ ఆయన దాన్ని రుచి చూచి త్రాగనల్లకపోయాను యేసుక్రీస్తు వారు శిలువం రానుపై ఉండి ఆయన దాహము కలి కలిగి ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు దానిని గురించి ముందుగా చెప్పబడి ఉన్నది తెలియరా సో ఆయన తీసుకోలే దాహం అనిపించినప్పుడు మరి బైబిల్ గ్రంథాలు చాలాసార్లు చెప్పబడి ఉంది అంత మాత్రమే కాదు కీర్తనలో అరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని చూడగలిగితే అక్కడ ముందుగానే చెప్పబడి ఉన్నది అరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని మనం చూడగలిగితే అక్కడ ముందుగానే యేసు ప్రభు వారి యొక్క సూచనగా అక్కడ మనం చూడగలుగుతాం చాలా విషయాలు పాత నిబంధన గ్రంథము ఒక సూచనగా ముందుగా ఇవ్వబడి ఉన్నది ప్రియులరా మరి అరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూడగలిగితే వారు చేదును నాకు ఆహారంగా పెట్టేది నాకు దప్పి అయినప్పుడు చిరకను త్రాగరిచ్చేది అక్కడ చిరకను చేది చిరక ప్రియులరా మరి బైబిల్ గ్రంథము సత్యం బోధిస్తుంది సత్యము మాట్లాడుతుంది తెలరా పరిశుద్ధ గ్రంథము ఎప్పుడు కూడా మానవుల యొక్క జీవితాన్ని పరిశుద్ధంగా మారుస్తూ ఉన్నది సో మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ఎలాగైతే చదువుతారో దేవుని వాక్యాన్ని ఎలాగైతే వింటారో మరి దానిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం తెలరా మరి దేవుని యొక్క మహాకృప ఏంటంటే ఈరోజు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జననము ఆయన యొక్క పరిచర్య ఈ భూమి మీద మనం చూడగలుగుతాం తర్వాత యేసుక్రీస్తు వారు మరి తెలివ మ్రానుపై ఆయన చనిపోయిన విధానం కూడా ఎంతో గొప్పది ఎవరైతే దానిని అంగీకరిస్తారో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జననము ఒక్కటే కాదు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జననము ఆయన పరిచర్య తెలుగులో కార్చిన రక్తము ద్వారా ఆయన చనిపోయి ఆయన సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేపబడ్డాడు ఎవరైతే ఈ సువార్తను నమ్ముతారో వారు రక్షణ పొందుకుంటారు రక్షించబడతారు కాబట్టి మనం వెళ్తున్న ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా యేసు ప్రభు వారిని మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిన అనుభవం చేదైన అనుభవం ఆయన ఎరిగిన వాడు కనుక మనకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం వెళ్ళినా కూడా దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆయన వారిని వాడుకునేవాడు ఆయన వారిని వాడుకునేవాడు చక్కగా మరి దేవాతి దేవుడు వారి అవసరతలు ఎరిగినవాడు అక్కర్లను ఎరిగినవాడు కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవాలి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క కృపలో మనం ఎదగడానికి సహాయపడుతుంది 
దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన వాడు ఇది క్రిస్మస్ సీజన్ మనం క్రిస్మస్ సీజన్ అంటే ఇది అవుట్వర్డ్ థింగ్ కానీ ఒకవేళ క్రిస్మస్ అవుట్వర్డ్గా ఉంటే కేవలం డిసెంబర్ మంత్లోనే మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాం డిసెంబర్ మా ఈ మాసంలోనే జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత మర్చిపోతాం దట్స్ కాల్ లైక్ రిలీజియన్ ఫీలర్ ఒకవేళ క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు జన్మము మన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా అది క్రిస్మస్గానే ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు మన హృదయంలో జన్మించాలి యేసు క్రీస్తు వారు మన హృదయంలో ఆయన్ని ఆహ్వానించాలి ఏ రోజైతే యేసు క్రీస్తు వారిని మనం ఆహ్వానిస్తామో సొంత రక్షకునిగా ఆ దినము నుంచి కష్టం ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది మరి యేసు క్రీస్తును వెంబడించడం అంటే సులువైన పని కాదు కాకపోతే మనకు కావలసినవన్నీ దొరుకుతాయి అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాము ఆ అప్పు బాధలు ఉండవు లేకపోతే ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాము లేకపోతే ఇక ఇలాంటివన్నీ ఆ ప్రియులర మరి యేసు క్రీస్తుని వెంబడిస్తే అవన్నీ పోతాయి అనుకోవడం అది సరైన బాధ కాదు యేసు క్రీస్తు వారు మనం యేసుక్రీస్తు సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు వారిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినప్పుడు ప్రియర మనకి దానిని సహించగలిగిన శక్తిని ఇస్తాడు తర్వాత మనకి నిరీక్షణని ఇస్తాడు యేసుక్రీస్తు వారు మనం ఎలా జీవించాలో ఆయన నేర్పిస్తాడు సిలువను సహించగలిగిన ఆ ఆ ఓదార్పుని ఇస్తాడు ప్రభు మనకి ఆయన సన్నిధిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వెంబడించినప్పుడు దేవాతి దేవుడు ఆయన కృపచత మనం ఎలా జీవించాలో నేర్పిస్తాడు కాబట్టి ప్రియులరా మనకి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ప్రభు సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి ప్రభుని ఆ మరి సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినప్పుడు దేవాతి దేవుడు మనలో వాడుకునేవాడు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాటలు వింటున్నా ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి ప్రశ్న ఉన్నా ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి ఇండియన్ కమ్యూనిటీ చర్చ్ బాస్టన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఈమెయిల్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఎలాంటి ఆ ప్రశ్న ఉన్న జవాబు ఇవ్వడానికి సంతోషంగా ఉన్నాం ఐసిసి బాస్టన్ అట్ యాహూ డాట్ కామ్ దానికి కూడా మీరు లేకపోతే ఏదో ఒక ఈమెయిల్కి మీరు మీ ప్రశ్న ఉంటే ఖచ్చితంగా చేయండి మేము ఖచ్చితంగా దానికి జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఉదయకాల సమయంలో మీ జీవితానికి ఆహ్వానించాలి అని నేను సంతోషిస్తున్నాను మీ జీవితానికి యేసుక్రీస్తుని ఆహ్వానించండి ప్రియులరా ఈ లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు కాదు పరలోక రాజ్యం యొక్క మనకి నిరీక్షణ దేవుడు దయచేసేవాడు పరలోక రాజ్యంలో మనకి రక్షణ పొందుకున్నప్పుడు పరలోక రాజ్యానికి దేవుడు వారసత్వాన్ని ఇచ్చేవాడు ఈ లోకంలో పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి బైబిల్ గ్రంథము ఉపయోగపడుతుంది బైబిల్ గ్రంథం మనకి నేర్పిస్తుంది తద్వారా ప్రభు సన్నిధిలో మన నిత్యం ఉండడానికి మనం మరి రక్షణ అవసరమైనది ఆయన పరిశుద్ధుడు మనం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అది ఆయన కోరుకుంటాడు ఆత నిబంధన గ్రంథంలో తన అంటే తన ప్రజలైన ఇజ్రాయిలీలకి ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తారు కదా ఆయన పరిశుద్ధుడు దేవీయ కాండం అంతా మనం చూడగలిగితే మరి ఇజ్రాయిలీలకి జ్ఞాపకం చేస్తాడు నేను పరిశుద్ధుడును గనుక మీరు నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండండి మీ జీవితాలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలా మీ నడత పరిశుద్ధంగా ఉండాలా మీరు మాట్లాడే మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మనం ఆలోచన చేసే ఆలోచన సరిగా ఉండాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అప్పుడు మనం పరిశుద్ధుడైన దేవాతి దేవుని కలుసుకుంటాం తెలరా ఆయన కలవాలి అంటే పరిశుద్ధమైన జీవితం మన జీవితానికి ఉండాలి ఈరోజు మరి బంగారము సాంబ్రాణి గోళము మరి జ్ఞానులు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యేసు ప్రభుని ఆయన వెంబడించారు ఆయన వెంబడించి ఆయన మరి వారికి ఇచ్చినప్పుడు వారు జ్ఞాపకం చేశారు పిల్లరా మరి దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో చేసేవారు వారు మరి దేవునికి మరి కానుకగా ఇచ్చినప్పుడు వారు ఎంతగానో భయపడ్డారు ఆయన సర్వోన్నతమైన దేవుడు ఆయన సర్వోన్నతమైన దేవుడు దేవుని యొక్క కార్యాలు మన జీవితంలో ఆయన చేసేవాడు దేవుని యొక్క కృప మన జీవితాల్లో చేసేవాడు ప్రియులరా మరి దేవుని యొక్క కార్యాలు మన జీవితంలో ఉండాలి అని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఈరోజుని ఒకవేళ ఈ మాటలు వింటున్న మీరు మరి దేవుని యొక్క మహిమను దేవుని యొక్క కృపను కలిగి ఉండాలి అంటే మన జీవితాలను ప్రభు సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి ప్రభుతో ఉంచాలి అని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తాడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా 
ఎక్కడున్నా కూడా మీ అవసరతలన్నీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలోనికి తీసుకొచ్చి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ప్రభు ఒకవేళ మనం వెళ్తున్న పరిస్థితులు కష్టమైనప్పుడు మనం వెళ్ళడానికి తగిన ఆయన శక్తిని మనకి దయచేసే దేవుడు మనం వెళ్ళడానికి తగిన ఆ జ్ఞానము దయచేసే దేవుడు మన ప్రభు కాబట్టి ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో మనకి బయట ప్రపంచంలో ఉన్న బిజీనెస్ అంతటిని తీసివేసి మనం నమ్మకంగా ప్రభుతో ఉండాలి మన హృదయాన్ని ప్రభుకు అప్పగించాలి మనం ప్రభుతో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క కార్యాలు మనం చూడగలుగుతాం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం చూడగలుగుతాం కష్టం బాగా చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఖచ్చితంగా దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు మనతో ప్రభు ఉండేవాడు ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన వాడు మీరు ఎక్కడున్నా కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభుని అడుగుదాం ప్రభ మీరు గొప్ప దేవుడు నాయన మా కొరకు ఈ భూమి మీదకి మనిషి కుమారునిగా వచ్చా మా కొరకు మీరు తెలివ వేయబడ్డారు నాయన ఈ భూమి మీద గొప్ప కార్యాలు మీరు చేశారు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేశారు ప్రభ మీరు చేసిన ప్రతి కార్యమును బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా నాయన మీరు దేవాతి దేవుడు ప్రభ మీరు ఈ భూమి మీదకి రావడానికి మునుపు ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాలకి పూర్వం నుంచి మీ ప్రవచనముల ద్వారా మాకు ప్రభ మీరు మాకు తెలియజేశారు నాయన మీరు రాక మాకు తెలియజేశారు మీ ప్రవక్తల ద్వారా ప్రభ ఆ సమాచారాన్ని మీరు అందించారు ప్రభా మీరు రాక ఈ భూమికి ప్రభ ఈ భూమి మీద మనుషులందరికీ సమాధానము కలిగింది నాయన ఎవరైతే మిమ్మల్ని వెంబడించారో వారందరికీ సమాధానం కలిగింది ప్రభ తద్వారా మీ నామమునకు మహిమ ప్రభ స్తోత్రములు మీకు ప్రభ మరి దూతల ద్వారా పొగడబడుతున్నారు నాయన మీకు వందన ఈరోజు ఆ కృప సమాధానము మన జీవితంలో ఉండాలి అమెరికా దేశంలో మరి బాస్టన్ నగరం నుంచి ఈ సాయంకాల సమయంలో మరి భారతదేశంలో మీ దినము ఉదయకాల సమయము మరి శుభాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాం పరలోకపు ఆశీర్వాదాలు పరలోకపు కార్యాలు మీ జీవితంలో చూడాలి రక్షణ మీ జీవితంలో కలిగి ఉండాలి మనందరం రక్షణ కలిగి ఉండాలి రక్షణ లేని మన జీవితాలు మరి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలి ఎవరికైతే రక్షణ లేదో వారు నిత్య నరకానికి వెళ్ళబడతారు పిల్లలా మరి పరలోక రాజ్యంలో ఉండాలి అంటే యశు క్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించుకోవాలి సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి మన తల్లిదండ్రులు అటువంటి మన పెద్దలు క్రైస్తవులుగా ఉంటే రక్షణ మన జీవితానికి రాదు మనం ప్రభువుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినప్పుడు మాత్రమే రక్షణ మన జీవితానికి వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో మనము మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచాలి పరలోక రాజ్యానికి మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి రక్షణ కొరకు మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి మన గృహంలో ఇంకా ఎవరైనా యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే మనము వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మన స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మన కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మన శత్రువుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మన నేబర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మన సిటీ కొరకు మన కమ్యూనిటీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు మనలను విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన చిత్తం లేకుండా ఏ ఒక్కరు ఏది కూడా నశించిపోతే ఆయనకి ఇష్టం కాదు ప్రియుల కాబట్టి అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలి అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న నువ్వు ఇంకా రక్షణ లేకపోతే ఇదే రక్షణ దినం ఇదే అనుకూలమైన సమయం ప్రభు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయాలి అని కోరుకుందాం యేసు క్రీస్తు వారిని సొంత రక్షకునిగా మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించండి ప్రభు రక్షణ దయచేసేవాడు మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ ఈ మాటలు వింటున్న మీరు యేసు క్రీస్తుని మీ సొంత రక్షకునిగా మీరు ఆహ్వానిస్తే ఆయన మీ జీవితంలో ఆయన ఒక రాజుగా ఉండేవాడు నాయకుడిగా ఉండేవాడు దేవునిగా ఉండేవాడు పిల్లల ఆ రక్షణ భాగ్యాన్ని మనకి చూడు ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఒక అరక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకొని దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళా పాత జీవితంలో ఉంటే ప్రభు మరలా మనకి ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఈ మాట వాళ్ళ మీకు మీరున్న పరిస్థితిని మళ్ళా మీరు మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది యేసు క్రీస్తు యొక్క వాక్యము క్రీస్తు యొక్క వాక్యం మనల్ని పిలుస్తుంది సజీవంగా చేసేది పిల్లరా మరలా తిరిగి రండి ప్రభు చెంతకి రండి దేవుని వాక్యం వినండి దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి అధ్యయనం చేయండి మోకాళ్ళు ప్రార్థన చేయండి 
ప్రభు గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో చేయగలిగినవాడు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు ఆయన చేయగలిగినవాడు ఈ మాటలో మన జీవితంలో పల్లింప చేయనుగాక మీరు ఒకవేళ దేవుని పరిచర్యలో ఒకవేళ ఒక దినాన్ని చేస్తూ దూరంగా వెళ్ళిపోతే ప్రభు మిమ్మల్ని మరలా పిలిచి వాడుకునేవాడు ఇంకా సజీవులకులో మనం ఉన్నాం ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాం అంటే అది కేవలము దేవుని యొక్క మహాకృప ఆయన ప్రేమ ఆయన జాలి ఆయన దయ శ్రీధర ఈరోజుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అధ్యయనము చేయాలి ఈరోజు ప్రభు మనం తెలుస్తున్నాడు కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ కళ్ళు మూసుకోండి కళ్ళు మూసుకుని మనం ప్రభుని అడుగుదాం ప్రభు మీకు వందనాలైన ప్రభా ఇదిగో మీరు ఈ లోకానికి దేవుడిగా వచ్చారు నాయన మనిషి కుమారునిగా వచ్చారు ప్రభా మీరు దేవుడిగా ఈ లోకంలో ఉన్నారు మా కొరకు రక్షకుడిగా ఈ లోకంలో ఉన్నారు ప్రభా మరలా మీరు తిల్లువం రానుపై చనిపోయి మూడు దినాలు సమాధి చేయబోయి మూడవ దినాన్ని ప్రభా తిరిగి లేపబడిన దేవ మీకు వందనాలు మాకు రక్షణ దయచేసిన దేవ మీకు వందనాలు ప్రభా మీరు బంగారము సాంబ్రాణి గోళము ప్రభా జ్ఞానులు మీ దగ్గరికి వచ్చి ప్రభ మీకు సమర్పించారు మీరెవరో మాకు ప్రపంచానికి తెలియజేశారు నాయన ప్రభా జ్ఞానులు మిమ్మల్ని వెతుకుతారు అని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది వైజ్ మ్యాన్ స్టిల్ సీకింగ్ ప్రభా ఇదో ఈ మాటలు మా జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచండి నాయన ఎవరైతే ఈ మాటలు వింటున్నారో వారందరి జీవితాలు ఆశీర్వదించబడను గాక అని ప్రార్థన చేస్తుంది మీ కృప వారి పైనుంచండి నాయన మీ సమాధానం వారి పైనుంచండి ఎవరైతే శాంతి లేక సమాధానం లేక ప్రభ వారి జీవితాలు హతమతం అవుతున్నారో వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన మా ప్రియులు ఎవరైతే ప్రభ ప్రార్థన చేయమని అడిగారో వారందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి వారి అవసరతలు మీ సన్నిధిలోనికి తీసుకొస్తున్నాం మీ కృప కాపుదల భద్రత వారి పైనుంచండి నాయన ప్రభ ఇదిగో బంగారము సాంబ్రాణి బోళము వారు అర్పించట ద్వారా ప్రభ వారు దే ఐడెంటిఫై దట్ యువర్ మ్యాన్ అండ్ యువర్ గాడ్ అండ్ యువర్ ఎస్ సేవియర్ ప్రభ రక్షణ భాగ్యాన్ని మీరు మాత్రమే మాకు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు రక్షణ మాకు ఎక్కడ నుంచి కూడా మాకు దొరకదు నాయన ఇదిగో మాటలు ఎవరైతే వింటున్నారో వారందరి జీవితంలో రక్షణ దయచేయండి నాయన ఉజ్జీవాన్ని దయచేయండి నాయన మీ కొరకైనా ప్రభ నిరీక్షణ దయచేయండి ప్రభ మీ పరిచయలు మేమందరము మీరొచ్చు పర్యాంతము ప్రభ మా విశ్వాసాన్ని కొన కొనసాగించుకునే కృప దయచేయండి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే అప్పగిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె పిల్లరా ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి ప్రశ్న ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి ప్రత్యేకంగా మరి ఒకవేళ క్రిస్మస్ విషయంలో మీకు ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి మీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సంతోషిస్తున్నాను మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ పర్వాలే మీరు ఎక్కడ ఉన్నా పర్వాలే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బెటర్ లాంగ్వేజ్ టు కమ్యూనికేట్ ఒకవేళ మీరు తెలుగు ఒకవేళ మీ తెలుగులో ప్రశ్న ఉంటే ఖచ్చితంగా తెలుగులో మీరు చేయండి మీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటాం పిల్లల మరి మీకు ఎలాంటి ప్రార్థన అవసరతలు నాకు ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి ఐసిసి బాస్టన్లో కుటుంబం మీ అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి సంతోషిస్తున్నది చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను ఫ్రీలరా తర్వాత ఒకవేళ మీకు ఏదన్నా ఒకవేళ మీరు మీరు మాతో ఎక్కిపించి ఒకవేళ పాటలు పాడటం ద్వారా కానీ లేకపోతే ప్రార్థన చేసే విషయంలో మీరు ఒకవేళ మీకు దేవుడు తలాంపిస్తే దేవుడు ప్రేరేపణ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇమెయిల్కి ఇమెయిల్ చేయండి తద్వారా మరి మీరు కూడా దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్తలో పరిచయలో పాలి భాగస్తులుగా ఉండడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం చివరిగా చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో సెలవు తీసుకుందాం మీకు ఎలాంటి ప్రార్థన అవసరమున్నా ఖచ్చితంగా కామెంట్లో తెలియజేయండి ఇమెయిల్ ద్వారా కానీ వాట్సాప్ టెక్స్ట్ ద్వారా మాకు తెలియజేయండి ఖచ్చితంగా జవాబు ఇవ్వడానికి సంతోషిస్తున్నాం మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో సెలవు తీసుకున్నా కళ్ళు మూసుకోండి మీరు ఎక్కడున్నా కూడా కళ్ళు మూసుకోండి కొన్ని నిమిషాలు ప్రభుని అడుగుదాం దేవుని యొక్క మహాకృప మన జీవితంలో ఉండాలి దేవుడు మనల్ని వాడుకోవాలి దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆయన కృప మన జీవితంలో ఉండాలని కోరుకున్నాం కళ్ళు మూసుకోండి ఎక్కడున్నా కూడా
మమ్మల్ని మిక్కలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకప తండ్రి అయిన దేవ మీకు వందనాలు మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవ ప్రభ ఎందరైతే మాటలు వింటున్నారో ఆయా ప్రదేశాల్లో నుంచి వారు ఆన్లైన్లో మాతో ఏకీభవించారో వారందరి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన వారందరిని బట్టి మీ సన్నధిలోనికి తీసుకొస్తున్నాం మీ కృప కాపుదల భద్రత ప్రభా మా అందరికీ దయచండి నాయన ఇదో మీ మాటలు సెలవిస్తున్నాయి ఇజ్రాయేలీలను కాపాడువాడు కనుకడు నిద్రపోవి ప్రభా మీ మాటలు సజీవమైనవి నాయన ప్రభా వెంతైనా మా జీవితాలకి అవసరమైన ప్రభా మీ కృప దయచండి మమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడు నాయన ఆ నిమిత్తమై ప్రభా నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మీరు ఈ భూమి మీదకి మనుష్య కుమారునిగా వచ్చారు నాయన మీకు వందనాలు అయ్యా మీరు చేసిన త్యాగము గొప్పది ప్రభా మీరు మమ్మల్ని వాడుకునే దేవుడు నాయన మీ పరిచయంలో మమ్మల్ని వాడుకునే దేవుడు మీ ఆశీర్వాదాలు మకిచ్చే దేవుడు నాయన ప్రభా ఎందరైతే బిడ్డలు ప్రభా మీ సన్నిధిలోనికి వచ్చి వారి అవశ్యతలో ప్రభా మీ దగ్గరికి విన్నపించాలని మీ దగ్గరికి వచ్చారు వారందరు ప్రార్థనలు మీరు ఆలకించే దేవుడు నాయన జవాబు దయచేసే దేవుడు నాయన ఇదిగో ఏ ఏ బిడ్డలైతే ప్రభా ఇదిగో జాబ్స్ విషయంలో ప్రభా జాబ్స్ కోల్పోయి వారు ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారికి మీరు సహాయం దయచేయండి ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితుల్లో ప్రభా వారు ఎవరైతే కోల్పోయి ఉన్నారో ప్రభా మరి ఆ ఫైనాన్షియల్ సహాయం చేయండి నాయన ప్రభా ఎవరైతే కుటుంబ పరిస్థితుల్లో రిలేషన్షిప్లో ప్రభా వారు మరి కష్టంలో ఉన్నారో వారితో మీరు ఉండండి ఎవరైతే ప్రభా మరి వారు తాతి అయిన సహాయం కొరకు వివాహం కొరకు ఉన్నారో ప్రభా వారి బిడ్డల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా వారికి మీరు తోడుగా ఉండండి తాతి అయిన సహాయము దయచేయండి ప్రభా ఎవరైతే ప్రభా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా ప్రభా ఈ కరోనా వైరస్తో ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రియలను విడిచిపెట్టారో ఈ భూమిని విడిచిపెట్టారో వారందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన మీ సహాయము ప్రభా కుటుంబం మీద మీ ఆదరణ కుటుంబం పై నుంచండి నాయన ప్రభా మరి ఎవరైతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా హాస్పిటల్లో బాధపడుతున్నారో ప్రభా మీ కృప కలిగిన హస్తం మీ దయ హస్తం వారి పై నుంచండి నాయన స్వస్థపరచండి దేవా వారిని మరలా తిరిగి హాస్పిటల్ నుంచి గృహానికి క్షేమంగా తోడుతూ రమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుతున్నాము నాయన ప్రభా మీరు సహాయం చేసే దేవుడు మీరు ప్రేమించే దేవుడు నాయన ఇదిగో మీ సన్నిధిలోనికి మా బిడ్డలను తీసుకుని వస్తున్నాం ప్రభా ఏ ఏ వ్యక్తిగతమైన అవసరతలు ఉన్నాయో ప్రభా ఆ అవసరతలన్నీ కూడా చెప్పుకోలేని బాధలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో ఆ బాధలన్నీ కూడా మీ సన్నిధిలోనికి తీసుకొస్తున్నాం అలా ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారితో మీ కృప ఉంచండి మీ హృదయము ప్రభా వారు తెలుసుకుని మీ కృపను వారు తెలుసుకునే భాగ్యము వారికి దయచేయమైన శాంతి సమాధానము నెమ్మది ఆశీర్వాదాలు పరలోకముల నుంచి మా బిడ్డలకు దయచేయండి ఆయన ఇదిగో ఎవరైతే ఈ దినము మాతో పాలి పంపులు పొందుకున్నారో వారందరిని బట్టి మిమ్మల్ని సృష్టిస్తున్నాం ఆయన పరలోకపు ఆశీర్వాదాలు దయచండి కృప దయచండి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీతి అప్పగిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుని యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క న్యూన్య సహవాసము ఎవరైతే ఈరోజు ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యారో ఎవరైతే ఇంకా మీ ఆశీర్వాదాల కొరకు ఎదురు తీస్తున్నారో వారందరికీ ఇప్పుడు సదాకాలము తోడయింది నడిపించిన గాక ఆమె పిల్లరా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఈ కార్యక్రమం మీ కొరకు మీ ఆశీర్వాద కొరకు ఆశీర్వాదకరం కొరకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ఒకవేళ మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే లైక్ చేయండి ఇతరులకు షేర్ చేయండి లింక్ తద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్తలో మీరు కూడా పాలు భావిస్తులుగా ఉంటారు మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి బెల్ క్లిక్ చేస్తే తద్వారా ప్రతిరోజు ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్లోకి వచ్చి మరి ఈ ప్రార్థన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు ఏ ప్రార్థన మిస్ అవ్వరు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక మరలా మరి అమెరికా దేశం నుంచి బాస్టన్ సిటీ నుంచి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి ఇక్కడ అయితే కలుసుకుందాం భారతదేశంలో ఇండియా టైం మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి మీ ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి మనం కలుసుకోబోతున్నాం అంతవరకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ